kwanza kutazama video zetu kutoka jicho la uswazi tafadhali bonyeza button ya subscribe ili upo chini ya video hii kifuatiwa na kengere ahsante yes ni time nyingine tena tunakutana jicho la uswazi sehemu salama kabisa ambayo unaenda kufahamu kile kingine kinachohusu entertainment ya Tanzania exclusive interview nyingine tukikutana na brother Steve R&B way back back in a time kwenye muziki wa R&B Tanzania alishafanya mambo mengi makubwa sana na still bado anaendelea kufanya vitu kwenye muziki wetu mimi naitwa Isko Mswazi cha msingi ni kuhakikisha una subscribe YouTube channel ya Jicho la Uswazi ili uweze kupata zile update nyingi zinazo drop kuhusu entertainment ya Tanzania tunakwenda kupiga story na brother Steve Allen B Steve Allen B mambo vipi bro shwari shwari nakuaje ko fresh niko poa ndugu yangu tamba sana Ya yeah, ni kweli ni kweli ya. Ah uh, tunaizungumzia ngoma ya Listen pamoja na ngoma ya Sweet Nana. Tuanzie kwenye ngoma ya Listen. Ngoma ya Listen ilileta impact gani kwa Steve R&B? Ah uh, nadhani impact iliyoleta ni kubwa. Unajua siku zote uh, Steve R&B akiwa anafanya kazi au anadondosha ngoma, nadhani uh, watu wote wanajua kwamba kitu gani kina kina kuwepo kwa hiyo uh, at Listen ni ngoma moja ambayo nili 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 niliweka nili nguvu zangu pale na Ya yeah, nikatoa kitu na watu waka waka wakakubali waka, wakasema yes. Turudi kwenye ngoma yako ambayo umeelelea siku kadhaa hivi ya Sweet Nana. Idea pamoja na ngoma ilivyo kitani mpaka sasa hivi ipoje pi? Idea uh, nadhani nilijaribu tu nitaka tu ku, ku, kuimba nyimbo fulani ambayo namzungumzia mrembo mzuri ambaye yani kwa mimi ninavyomuona na muona tofauti na watu wengine wanavyomuona. Lakini nikasema kwamba Sweet Nana ni ni ni, ni ni jina ambalo linaweza lika likamfaa kila mwanadada ambaye anapenda kuimbiwa au anapenda kuimbiwa na mpenzi wake au vile vyovyote so sweet nana inawezekana ni mtu yoyote mrembo mzuri ambaye anafaa na ana vigezo vya vya vya, vya mwenzi wake kum, 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 kumuita hivyo sweet nana yes Msiki wa Bongo Flava umekuwa na vijana wengi wachanga ambao wanaingia kwenye game lakini kwa upande wa R&B wasanii mmebaki kuwa wachache. Unadhani tatizo ni nini kutokuwa na ongezeko la vijana wachanga kwenye mziki wa R&B? Nadhani ni karama tu ambayo Mungu ametujali ya e, kuweza kuwa tofauti na watu wengine au kuimba kuwa unique na hivyo kuimba yani vizuri nini hivyo Mungu ametujali. Kwa hiyo mimi naweza nasema kwamba uh, uh, ni kipaji na, na, na uwezo binafsi na karama ya Mungu ukijumlisha hapo kuna vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikakufanya kuonekana uko tofauti. R&B pia ina misingi yake kama umekulia huko muone kuna wengine hawajapitia huko ndio maana wanakuwa wanapenda mziki mwingine kwa hiyo uh, unakuwa una, una ukipenda kufanya vile vitu na misingi pia ile ya ya ya, ya, nyim, ya na nim, mziki unaosikiliza unavyoona the way R&B artist wana wanakuwaje wana 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 wanaishi wana vipi unapenda na unachukua basi mwisho wa siku unakuja kufanya kitu ambacho kile kile ambacho ulikuwa na plan kufanya katika maisha kuna time Steve R&B alikaa kimya kidogo kwenye game kimya chako Steve R&B kilisababishwa na nini pengi Kimya bwana kilisababishwa na mambo mawili matatu lakini kubwa ni kwamba kwa sababu ya kusafiri. Nadhani uh, unajua uh, nilipokuwa nimeanza kuingia kwenye game uh, ivi yani nilipoingia tu kwenye game kuna opportunity ilitokea uh, nikatakiwa nini nika nifanye show pamoja na ina Africa Band uko uh, Ulaya na nini na nini. So uh, nikachukua ile opportunity kwa sababu nilikupo ndo kwanza na anza ku experience na vitu kama hivyo. Kuanzia hapo tu nilianza sasa kuwa na safiri nini kila mwaka nini nini hivyo kwamba tunaenda kwenye shows na nini hivyo hivyo kila mwaka. Kwa hiyo sasa muda wangu nyumbani ukawa mchacho wa kuweza kukaa na kuweza kufanya vile ambavyo nilivyokuwa na 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 nani so hapo kukatokea kidogo mvutano na nini na nini kwa sababu unajua unapo 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 baki sehemu fulani eh afu kuna nyingine pia na nini kuna kama umelemea sana upande mmoja na huko kidogo kuna vitu vina delay hicho ndio kicho kicho kwa kimetokea kwa hiyo mimi nikawa nikisafiri na kosa muda mwingi sana wa kuweza kupiga kupiga kazi na nini na kuwa na baki na siku chache vitu kama hivyo kwa vitu vika yeah lakini now i'm back na nadhani na, na uh, 
tumeanza na sweet nana na ngoma kibao zitashuka yani hatari Yes. Umekuwa ukifanya ngoma pia sana na Brother Money Water pale Combination Sound. Uhusiano wa Steven and B na Combination Sound au na Money Water ipoje? Ah. Uh, Ebana uhusiano wa Steven and B na na Money Water ni mkubwa kwa sababu kuanzia tangia tabasamu, you know, mimi nimeanza kushinda pale kwa Combination Sound. Nadhani sisi ndio watu watu wa kwanza kwanza kushinda pale mi nashinda pale brother nini kuanzia asubuhi mpaka jioni kama sina issue tunakula pamoja nini 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 kwa hiyo yani kutokea pale ndo ikaja tabasamu tukapiga collab na Baisa ndo kutoka pale yani ndo milango ikafunguka tukafanya moja mbili tatu na ndo nikaingia Zizu Entertainment so you, you can imagine kwamba eh, brother Manuota ni mtu gani ni mlezi yani kama mtu ambaye amenilea ame na ame, ame na yeye pia ali aliruhusu misingi yangu ya kupenda R&B na akairuhusu akaichukua na aka, akawa na anaiboresha so ni kutokea pale nikawa tena nina confidence ya kuweza kufanya kitu chote kwenye R&B yeah Okay, kutokea combination kwenda Zizu Entertainment ulikuja pia ukakutana na Baby Boy lakini this time pia Baby Boy ana haonekani pia kwenye media haonekani kwenye ngoma pengine uhusiano wa Steven and B na Baby Boy bado upo uhusiano upo na uh, nadhani Baby Boy sasa hivi ana project moja hivi anaifanya lakini kila kitu kinaenda kwa wakati kwa sababu uh, unajua kama brother inabidi nitengeneze misingi mizuri ya kuweza ku, kufanya kazi vizuri so uh, what i i nilicho 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 plan na baby boy ni kwamba yeye sasa hivi sawa ananiangalia sana mimi kwa ajili ya kuweza ku, ku, kutengeneza njia nzuri then when njia nzuri ikipatikana basi baby boy naye atakuja na vitu vyake vingi tutakuwa tuko pamoja na nini tunashambulia Ngoma ya tabasamu ambao ulifanya korabo na Mr. Brew ni ngoma ambayo ilileta impact kubwa sana. Pengine mashabiki pia wanatamani siku moja kuona kitu kikijirudia kati yako na Mr. Brew. Plani zipoje pengine kwenye miaka kadhaa hivi au mwaka 2019 kufanya ngoma na Baisa? Uh, plani zipo nyingi lakini uh, plani zipo nyingi na nadhani uh, watu wanajua wenyewe kwamba Steve R&B hapa Baisa ni vitu ambavyo vinakuwaga hatari naona kwa hiyo uh, plan zipo nyingi lakini what what we yani tulicho 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 kiplani ni kwamba mimi sasa hivi uh, nahitaji kusimamisha ngome zangu vizuri na nini kuweka sawa kwa sababu kuna muda ambao nilikuwa nime niko mbali kidogo na mashabiki then hizo plani zitakuja baisa ni brother ni brother kabisa ambaye mimi najua muda wote nikimfuata na kum, na kumuomba ani bless kile chochote ambacho alichokuwa nacho atani bless kwa sababu alini bless pia kwenye tabasamu alinipa nafasi na nadhani nafasi kwa kwake yani ni mlango nini uko wazi wa kuweza ku, ku, kufanya naye kazi zaidi na zaidi so hizo uh, ni plani ambazo baadaye zitakuja na kila kitu kitakaa sawa Ngoma za Steve and B zimekuwa pia zikileta chachu na kuwagusa sana watoto wa kike. Usumbufu kwa upande wa watoto wa kike hususan ni kule Instagram DM na nini? Steve and B anakutana na hizo changamoto. Changamoto zipo tu kokote duniani. Unapofanya kitu fulani lazima ziwepo changamoto kwa sababu bila changamoto tunashindwa kujifunza. Uh, nadhani uh, hizo zipo lakini mtu una, unaangalia nini ambacho unakihitaji katika maisha yako na nini una, una focus kwenye kitu gani. Umeona? Yaani uh, yani, sio kitu cha kufanya kama vile unalewa una au vipi nini kwa sababu ni kitu ambacho inahusiana na maisha yako. When unajua unapokuwa kwenye entertainment Una, unatakiwa uangalie vitu vingi unataka unatakiwa uangalie ujiangalie mwenyewe personality na na watu gani wamekuzunguka kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vya kuangalia tunakupita sio vitu ambavyo vya kuanza ku kuvitolea macho ya yeah. Ah kumekuwa na wasanii wengi kwenye game ya Bongo Flava ambao walikuwa kilalamika kwamba kazi wanazozifanya hawapati kipato sambamba na vile ambavyo wanatarajia. Ah sasa hivi tunaona kumekuwa na ongezeko la matamasha ya kimuziki ambayo yanaonekana kuja kuwa mkombozi wa wasanii. Ongezeko hili la matamasha Steve Allen B anaona wapi nafasi ya wasanii kupata ile faida ya muziki kama ambavyo wana plani kupata. Ah mi nadhani kwanza uh, acha matamasha ya ongezeke au vipi bwana yakiongezeka ya kila kitu kitaji balance kila kitu kitakuwa kwenye balance kwa sababu 
ya, ya kiongezeka ina maana kila mtu atakuwa na uwezo wa negotiate na 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 na, na promoter kuhusu biashara yake na hapo ndipo utaona kwamba watu watakuwa wana, wana wako fair na watu wanapata 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 haki yao fresh kwa sababu unajua uh, nadhani matamasha yakiwa machache na niu promoter anakuwa 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 ana uwanja mpana sana wa kuweza ku kuminya wasanii kwa sababu anajua kwamba tamasha ndio hilo hilo moja lakini yakiwepo mengi basi wasanii wote wata wata, wata benefit hata watu watakuwa na, na shows watu watakuwa wanapiga kazi muona hakutokuwa na ile bana wasanii fani msanii fani lakini kutakuwa wasanii watu watakuwa wanafanya kazi wanapiga show kulingana na uwezo na na, na, na vigezo ya yeah, nadhani hicho ndio kitu cha muhimu Okay sawa brother. Mwaka 2018 umeisha. Uh, nadhani Steve anambi kwa mwaka 2018 anamuona kama msanii gani wa Bongo Flava ambaye ameweza kuleta changamoto au kuwapa inspiration vijana wengi kwenye mziki wa Bongo Flava. Wapo wengi sana. Kama wapo wengi. Mina uh, kuna weusi wamefanya vizuri especially kwenye hi, eh, hi, nani hip hop nini akina Vanessa una kina maua sama una akina uh, jukes akina nani akina Ben Po amefanya vizuri nini yani wapo wengi sana wapo wengi sana ni wasanii ambao wamefanya vizuri nini sana yani wame, wame kidogo yani 2018 ya wame wamefanya wame vizuri wameleta wame, wame, wame changamoto kwenye Bongo Flavor na ndo wamefanya Bongo Flavor imekuwa ina flavor vizuri kidogo na na hivyo yani umeona ukisikia huko ukisikia huko ukisikia huko unasikia vitu vizuri ya okay plan sasa kwa mwaka 2019 kutoka kwa Steve R&B tukiachana na ngoma ya Sweet Nana pengine project gani nyingine zinafuata na time gani zitachukua kuja kwa ngoma nyingine hapa sasa hivi kuna before valentine kuna ngoma mbili ambazo nabidi zinadondoka pamoja na videos so uh, nadhani kwenye mpaka valentine hapo mwezi wa pili tutakuwa tuko vizuri sa, sana kwa sababu tutakuwa tume 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 tumeshadondosha ngoma zetu tatu za uhakika na mimi ninachosema na tu mashabiki please 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 uh, naomba support ya kutosha kwa sababu bila nyinyi hatuwezi ku, ku, kusonga kila ngoma ambayo nitakayodondosha naomba waipokee na waisikilize na wa, waone huyu ni Steve R&B yule vipi amekujaje so naomba support na pia asante sana pia kwa kwa kwa, kwa kuja na kuweza kusupport uh, kumsupport Steve R&B mashabiki ambao mlimsupport Steve R&B kutokea kipindi kile cha tabasamu anaomba mzidi kumpa support kwa sababu mwaka 2019 plan ni nyingi sana brother Steve R&B na kushukuru sana ni kuachia mashabiki wako wakumbushe kidogo ladha ya ngoma zako za way back kidogo kama tabasamu alafu pia uwape ladha ya ngoma ya sweet nana Steve yeah. tabasamu nipate furaha see you na nuna baby Usiwe unochuna wewe Hei buwane, yo yo ni Steve R&B hapa uh, Natambulisha ngoma yangu mpia ni ito sweet nana you, you so sweet girl, my sweet love girl Na 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 You so sweet My sweet love girl Na 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 Uko peke yako, sina mwengine zaidi yako Hei buwane, sweet nana ni ngoma yangu mpia na na nadhani uh, uh, kila uh, request kokote unako unako kwenye media kwenye radio kwenye evo na video inafuata very soon nadhani uh, uko na Steve R&B hapa na uko na jicho la uswazi au vipi hiyo hiyo ni Steve R&B hapa au vipi uko niko na jicho la uswazi au vipi bwana natambulisha ngoma yangu mpya inaitwa sweet nana e, na ni ngoma ambayo nimefanya kwa C9 pale na nadhani sasa hivi iko kwenye platform zote e, bwana you so sweet my sweet love girl na 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 you so sweet girl my sweet love girl na 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 uko peke yako sina mwingine zaidi yako we e, bwana hala cho boy
kwanza kutazama video zetu kutoka jicho la uswazi tafadhali bonyeza button ya subscribe iliyopo chini ya video hii kifuatiwa na kengere ahsante